100年以上にわたって営業を続けるアメリカンホテルは流行発信地であるここならではの象徴的な存在です皆さんこんにちはサコログのサッコです今日はダウンタウンロサンゼルスアートディストリクトをご紹介しますいっぱい絵が描いてあった気がするあのエンジェルの絵がねあっちに描いてあるんだよねはい、ここ、アートディストリクトは、ロサンゼルスダウンタウンにあって、リトル東京からも歩いて行ける場所にあるんです。3、4年前に歩いて観光するツアーに行ったことを思い出した。それがこれ。でもこんな感じのツアーがあって、なんか、全部説明してくれてたはず。こっちの絵は何々を、誰々が描いて、どうのこうのみたいな。アートをよく知ってる人がね。これホテルでしょメリーポピンズみたいなのがいるとかって言ってた気がする。<笑> 3年ぐらい前の話だから忘れちゃった。<笑>さて、ここアートディストリクト。その昔は工場地帯、かつ倉庫街で、薬中のたまり場でもあったらしい。今では再開発が進み、おしゃれな場所に変わって、アーティストが集まるようになってます。コレット・ミラーが2012年に立ち上げたグローバルエンジェルウィングプロジェクト。このエンジェルウィングもとっても有名。なりきり<笑>アメリカ人が大好きなソウルフードとも呼ばれているホットドッググルメなホットドッグを出しているのがここバースクーシャレストランビールは人気のベルギーかドイツのビールなど店内も意外に広くて店の外にもたくさんの席があるよビールとソーセージ食べに来ましたビールこれ500ミリこの間はね5オンスだったけどこれ500ミリだから。<笑>一応学んでるから<笑>ジャーマンビアでビーナスアルコール 7.7%500 ミリリットルあのさドイツってほらこうやってさちゃんとついてんだよねここまで入れなきゃいけないって500500ミリをバックに乾杯<笑>このエリアで大人気スポットのこのお店は本場ドイツのビールとソーセージで常に賑わっています美味しい<笑>ちょっとビターな感じがするかなでも美味しいこと美味しいよ、うん、私は結構好きかなこれねライトだから特に美味しいと思うソーセージすごいそうだけどこれめっちゃピーマン乗ってるよほらいただきますまずは何もつけずでもカリカリで美味しそううんめっちゃ塩かかってるし<笑>飲めってことじゃないうん美味しい塩っぱい<笑>はいこのソーセージ本場ドイツのソーセージがずらっと並んだショーケースから選びます、うんうん、ソーセージめっちゃうまいパンもうまいソーセージちょっとおいしいなこのパンもすごいねカリカリしてておいしいどのテーブルにも置いてあったマスタード種類も豊富でスパイシーブラウンマスタードディジョンマスタード粒マスタードこの3種類もう好きなだけのせて食べちゃいますよこれ、つぶつぶいくわ。いやー、つぶつぶだけでも美味しそう。うん。美味しい。うんうん。これを食べるなら、五百ミリ。やっぱりなくなるよね、すぐ。道端に座り込んでたお兄さん。犬かわいいって言ってたらわざわざこっちまで来てくれたよアート関係の人かちょっとわからないけどこの犬とってもアートな感じだった名前はタココロナ禍の2021年の夏にオープンしたこのレストランはシカゴが本店ここロサンゼルスは女性シェフとそのチームが作り上げた素敵な空間ですカフェシャレオツカフェあれハッピーアワー3時から5時今何時だアートディストリクトにあるカフェバーのジンク。週末はどちらかというと夜の方が断然に祝ってるけど、おしゃれな空間で飲む昼下がりのコーヒーもすっごく美味しい。えー、カフェマーケット来てますよ。みんなおしゃれな感じだよね。かわいいよ。アートディストリクトのドッグパーク。だってボーンが。うん、シルバーだよ、シルバー。でもどうやって入るかって言うと、ちょっと見、ちょっとおいで、おいでおいで。誰でも入れるわけじゃないと思うよ。あ、でも空いてるわ。<笑>いいじゃん
い。犬の絵とかもめっちゃ可愛いよ、ほら。もう、なんつうのえー、で、ストリクトど真ん中にこういうとこがあるって、最高じゃないあそんなに広くはないけどさ、でもここでリーシュ外して遊べるってこと自体がほら、大事だったりするじゃん。全部猫ちゃん入ってんだけどさ、ここにも入ってて、ここにも入ってて。ミルクだよ、ミルク。めっちゃ可愛い。街中が巨大なカンパスのように、とにかくこのエリアはアートいっぱいで散策するのが面白い。こちらはアートディストリクトの中では比較的新しくできたおしゃれ空間。ギャラリーやオーガニックの有名レストランが入っている。ここは無料のギャラリー。今回はイギリス出身のアーティストの作品が置いてあったけど、アートはやっぱり想像力。うーんと首をかしげてみる。そして最後に、アートディストリクトじゃないけど、ダウンタウンの本屋さん、名前はラストブックストア。以前は銀行だったところを改築した本屋さん。2階建てなんだけど、真ん中が吹き抜けになっていて、ものすごく天井が高い。今時、本屋さんでこんなでかいさ、ところがあるってすごいよね。アメリカでは、本屋さんがアマゾンのおかげでなくなっちゃうなんてことも多いけど、ここの本屋さんは、普通の本屋さんとはちょっと違ったスタイルで勝負している。あれ思い出すんだよね。え、ハリーポッター。なんかこうハリーポッターが。こんな感じに、本でアートを表現しちゃうんです。スーパーヒーロー系とかさ、あ、漫画売ってる。え、ちょっと待って、日本語だよ。え、違う、中国語だよ。これ見たことあるけど、あれじゃないの。中国語だよ。これももしかして中国語。この本屋さん。買取や寄付の受付を行っており、店内には新品と古本が混ざって陳列されています。これさ、どうやって作ってんのかな見えるかなすごいよね。別に糊で固ま、固めてるわけじゃないでしょちょっとピッと、ピッと押したら全部倒れちゃうよね。一番の人気スポット、こちらは本のトンネル。次々に記念撮影をする人が来るために、順番待ちの列ができているほど。使われてる本はもちろんディスプレイ用、売り物じゃないよ。ここは本当に映えるスポット。ここ迷路だよね、確実に。ここさ、この無造作に置いてる感じが私好きなんだよね。かっこいいよね。こう、あアートっていうかさ、英語の本はさ、基本的にさ、こう横で見るじゃん。こう横に書いてあるからね。だこうやって置いても別にさ、こう、平気なわけじゃん。日本語の場合はさ、絶対に縦に書いてあるからさ、横に置くとなんか、なんかちょっと気持ち悪いっていうか、でもこれはこれでなんかこう、ほら、いい,い,い感じ。ね。なんか高級感が溢れるというかさ、こう。2階にはいくつもの小部屋があり、細かくジャンル分けされたマニアックな本が並びます。じゃあ、あの、真面目な顔して。<笑>ここも人気スポット、アートの窓。<笑>もう本読まないかなってこんな子供の前じゃ言えない<笑>本読みなさいって言ってる手前さああこれ1ドルなの全部ドラゴンナイトもうさもう最近こういうの見てもさ見えなくてこう<笑>こ,このぐらいないとそれでもなんか目疲れちゃう年を取るって嫌だね本当にねえ、見て、ここ下。1セント、うん。すごいよ。え、じゃあさ、こんだけ敷き詰めたら1セント、全部でいくらでしょみたいな。<笑>本当だよ。すごいよ。本当チーンってやつここはとっても不思議な空間。なんか、注射器で作ったアートやフランス人形など、全然統一感が感じられない。めっちゃ可愛いんだけど。ミニライブラリーみたいな感じ1階フロアはアート関連雑誌や名作児童書そして懐かしいレコードなどが置いてあるレコードちょっといくらぐらいかなロックポップだってめっちゃいいじゃんこれほらソウル &RB だよアラジンなんかディスコ思い出さないこういうのってはいこのお店は毎日11時から夜の8時までオープンぜひ立ち寄ってみて今回も最後まで見ていただいてありがとうございましたサブスク、ライク、ポチッとよろしくお願いしますバイバイ